ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ യൂസിങ് എ വേർഡ് പ്രോസസ്സർ അത് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് റൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് വേർഡ് എന്ന സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓപ്പൺ ഓഫീസ് റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ലിനക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എം എസ് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാവരും ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഏകദേശം സെയിം ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എം എസ് വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വേർഡിലുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ് ഓട്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ഓട്ടോ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ ടൂൾ ഡോക്യുമെന്റ് ഡിക്ഷണറി പേജ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ബുക്ക് മാർക്ക് അഡ്വാൻസ് ഫീച്ചേഴ്സ് അഡ്വാൻസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് മെയിൽ മെർജ് മാക്രോസ് ടേബിൾസ് ഫയൽ മാനേജ്മെന്റ് പ്രിന്റിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് ലിങ്കിംഗ് ആൻഡ് എംബഡിംഗ് ഒബ്ജക്ട് ടെംപ്ലേറ്റ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ അതായത് ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് നമ്മൾ സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ ടോപ്പിക്സും പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ മെഷീനറി അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമ്മൾ ഡിജിറ്റലി യൂസ് ചെയ്യണം ഓഫീസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ഓഫീസിൽ പലതരത്തിലുള്ള ജോലികൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ മെഷീനറി അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിജിറ്റലി നമ്മൾ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ അത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യും പല ടാസ്കുകൾ ചെയ്യുക ഓഫീസ് റിലേറ്റഡ് ആയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ടാസ്കുകൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുക ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓഫീസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ജോലികളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാരണം നമുക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് അത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഡാറ്റയൊക്കെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാതെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും മാനുവലി നമ്മൾ എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റാഫ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് സ്റ്റാഫിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഓഫീസിൽ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ വന്നാലുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ആണ് ഈ വേർഡ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമ്മൾ ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ബട്ടണിൽ പോയിട്ട് ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് എന്നുള്ള മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രോഗ്രാം മെനു കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിനകത്താണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിന്റെ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഷൻ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഷൻ ആണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണും അതുപോലെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഇതുപോലുള്ള വേർഷൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഓരോ വേർഷൻ വരുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും മാറ്റം വരും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വേർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്തുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഓരോ ടാബുകളാണ് നമുക്ക് ഹോം അതുപോലെ ഇൻസേർട്ട് ഡിസൈൻ പേജ് ലേഔട്ട് അതുപോലെ റെഫറൻസ് മെയിലിംഗ് റിവ്യൂ അതുപോലെ വ്യൂ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വേൾഡിൽ വരുന്നത് ഈ
അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫോണ്ട് മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് കണ്ടോ അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണ്ടിലേക്കൊക്കെ ഇത് മാറ്റാനൊക്കെ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇതോ കണ്ടോ സൈസ് കൂട്ടാനുള്ളതും അതുപോലെ കുറയ്ക്കാനുള്ളതും ഇനി ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ലെറ്റർ സെൻറ്റൻസ് കേസ് ആക്കണം അതായത് നോർമൽ സെൻറ്റൻസ് എഴുതുന്ന പോലെ ആക്കാനും ലോവർ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആക്കാൻ അതുപോലെ അപ്പർ കേസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആക്കാൻ ഇനി ഓരോ വേർഡും ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ടോഗിൾ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സഡ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതുക അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഫോണ്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇത് ബോൾഡ് ആണ് പിന്നെ ഇച്ചാലിക്ക് അണ്ടർലൈൻ പിന്നെ ഇത് നമുക്കൊരു സ്ട്രൈക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഒന്ന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെട്ടി എഴുതാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുക സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴെയൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ വൺ എ ടു അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ വൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എ വൺ എന്ന് വന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ സ്ക്വയർ പോലെയൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ആണ് വരേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ എന്ന് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടു പ്രസ് ചെയ്താൽ എ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെയൊക്കെ വരാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കളർ കളർ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടോ പല സ്റ്റൈലുകളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ കണ്ടോ കളർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ കൊടുത്താൽ മതി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ആണത് ഇത് ആ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റൈലൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് കണ്ടോ അലൈൻമെൻ്റ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ബുള്ളറ്റ്സ് വരാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാം കേട്ടോ ഇത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബുള്ളറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ എഴുതാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ കേട്ടോ ഇനി അത് സബ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഓരോ സ്റ്റൈലുകളാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ പിന്നെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഫൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വേർഡ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വരും അതുപോലെ റീപ്ലേസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കതൊരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് സെക്ഷൻ മാറ്റിയോട് യൂണിറ്റ് എന്നാക്കി നമുക്ക് ഫൈൻ റീപ്ലേസ് ഹോൾ കൊടുത്താൽ അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ സെക്ഷൻസും അങ്ങനെ മാറും റീപ്ലേസ് മാത്രം കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എത്ര മാത്രം ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തപ്പോൾ കണ്ടോ എല്ലാ അട എല്ലായിടത്തും അത് ചേഞ്ച് ആയി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഹോമിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂള് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സ്ക്രീനിനെ കുറിച്ച് വേർഡ് സ്ക്രീനിൽ എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ വേർഡ് സ്ക്രീനിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ ബാർ ഉണ്ട് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് ടൈറ്റിൽ ബാർ അതിൽ നമ്മുടെ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേരും ഏത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ കാണിക്കും പിന്നെ ഒരു മെനു ബാർ ഉണ്ട് അതിനകത്താണ് കറണ്ട്ലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിൾ ആയുള്ള ഓരോ കമാൻഡ്സിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവുക സേവ് അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാർ ഉണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ
നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേ ഡോക്യുമെൻ്റ് എഡിറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്യുക അത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിനെയാണ് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് ടെക്സ്റ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാനും അല്ല നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു വേർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കേഴ്സർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ കേഴ്സർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ആ ഒരു വേഡ് കണ്ടോ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എവിടെയാണോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ മൗസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഒരു ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൗസ് പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ലെഫ്റ്റ് മാർജിനിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് സെലക്ട് ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഫുള്ള് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ലൈൻ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പാരഗ്രാഫ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മതി ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ട്രിപ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പാരഗ്രാഫ് സെലക്ട് ആവുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈൻ സെലക്ട് ആവുന്നുണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ക്ലിക്ക് പാരഗ്രാഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സെലക്ട് ആവും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സെലക്ട് ഓക്കെ ഇനി വേണ്ട ഇനി നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ കീ പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് സോറി കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി നമ്മുടെ മൗസിൻ്റെ കേഴ്സർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വേർഡിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ളൊരു നമ്മൾ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇതാക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റിനെ കോപ്പി ചെയ്യാനും കട്ട് ചെയ്യാനും അത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ വേർഡിൽ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേർഡ് സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് നമുക്ക് എവിടെ എന്താണോ കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അതെ വാട്ട് ഈസ് മാനോമീറ്റർ എന്നുണ്ട് ഈ മാനോമീറ്റർ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം ഞാനത് കോപ്പ് കൺട്രോൾ സി പ്രസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും നമുക്ക് കോപ്പി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ഇപ്പുറത്ത് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ക്ലിക്ക് ബോർഡിൻ്റെ ഭാഗത്തും കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യാം കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതേ ഫോർമാറ്റിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം ഫോർമാറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കളയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെയുള്ള സാധനം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെ എവിടെയാണോ കൊണ്ട് എഴുതേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ വന്നിട്ട് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലിപ്പ് ബോർഡിലെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റർ ഉണ്ട് ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ സെയിം ഫോർമാറ്റ് എനിക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റർ എടുക്കുക അത് എവിടെയാണോ വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഈ സെയിം ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇതാണ് ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർമാറ്റ് പെയിൻ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് സെയിം ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എവിടെയെങ്കി
അത് പഴയ രീതിയിലേക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് സെറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് വേണ്ട എന്ന് തോന്നി ഇപ്പം ഞാനിവിടെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഇത് ഞാനിത് ഈ മാനോമീറ്റർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കളഞ്ഞു ഇനി നമുക്കത് അണ്ടു ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ പ്ലസ് സെറ്റ് അടി അപ്പം അത് വീണ്ടും വരും ഇതാണ് അണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി കൺട്രോൾ പ്ലസ് വൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ ആവും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതാണ് അണ്ടുവും റീഡുവും ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എക്സാമിന് പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ആ സ്റ്റെപ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഇനി കേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് ഓരോ കേസ് എന്താണ് സെന്റൻസ് കേസ് എന്താണ് ലോവർ കേസ് അപ്പർ കേസ് അതുപോലെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ഈച്ച് വേർഡ് ടോഗിൾ കേസ് ഇത് ഓരോന്നും എടുത്ത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് എഴുതാം ഓക്കെ ഈ സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് വേർഡിന്റെ മറ്റൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഡ് വേവി ലൈൻ ആയിട്ട് കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇപ്പൊ ഇതിൽ കണ്ടോ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിൽ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ആ റെഡിന്റെ അവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഈക്വൽ അത് എന്താണ് അതിനോട് സാമ്യമുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ മിസ്പെൻഡ് വേർഡ്സ് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത വേർഡ് നമ്മുടെ ഡിക്ഷണറിയിൽ ഇല്ല അതാണ് റെഡ് കളറിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അതിന്റെ സജഷൻ ബോക്സ് ഒന്ന് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ഇത് കണ്ടോ അപ്പൊ ആ കറക്റ്റ് വൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സജഷൻ ബോക്സ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അത് ഇതിനകത്ത് റിവ്യൂയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിനകത്ത് പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ അതുപോലെ എഴുതാം പിന്നെ ഫോർമാറ്റിംഗിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ആയ ഫോർമാറ്റിംഗിലുള്ള ഓരോ ഓപ്ഷൻസും എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഫോർമാറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണതെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് ഫോണിന്റെ സൈസിന്റെ ഒരു ബോക്സ് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ഫോണ്ട് സ്റ്റൈല് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും കണ്ടോ ഇത്രയും ഫോൺ സ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് അതുപോലെ ഫോണ്ട് കളർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നമ്മുടെ ഓൺ വേർഡ്സിൽ അതുപോലെ ബോൾഡ് ഇറ്റാലി കണ്ടർലൈൻ ഇതിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കമാൻസും ഞാൻ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വേണ്ടത് ഓക്കെ